हेलो स्टूडेंट्स नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स अवर लास्ट टॉपिक दैट इज केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट ओके दैट इज अवर लास्ट टॉपिक केमिकल्स फ्रॉम फ्रॉम कॉमन सॉल्ट सो दोज आर फोर कंपाउंड्स विच आर बीइंग प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ कॉमन सॉल्ट ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शेल स्टडी अबाउट सोडियम हाइड्रोक्साइड एन ओके एन इज ऑल्सो नोन एज कास्टिक सोडा now we shall go towards the preparation of caustic soda okay so caustic soda is prepared with the help of electrolysis of brine solution now we will know what is brine solution brine solution is the aqueous solution of sodium chloride theek hai common salt jo hai hamara nacl iska jo aqueous solution hota hai usko hum brine solution kehte hain okay so hum kya karenge humne ek vessel liya hai we have taken one vessel and in this vessel we have taken aqueous solution of nacl means brine solution we have kept two electrodes here one is anode and one is cathode the terminal of anode is connected with the positive terminal of battery and terminal of cathode is connected with the negative terminal of बैटरी ओके सो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जिसको जोड़ेंगे उसको हम कैथोड बोलते हैं मीन्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जिसको जोड़ते हैं उसको हम एनोड बोलेंगे ठीक है मीन्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड सो जब हम इसका स्विच ऑन करेंगे हम तो क्या होगा यहाँ पे वी विल गेट क्लोरिन गैस नियर एनोड वी विल गैस हाइड्रोजन गैस नियर कैथोड एंड एन नियर कैथोड ठीक है एन ओ एच एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन एच विल गेट नियर कैथोड ठीक है सो क्लोरिन गैस विल बी प्रोड्यूस एट एनोड डाई हाइड्रोजन विल बी प्रोड्यूस एट कैथोड एंड एन एच एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन एच इज प्रोड्यूस्ड एट द बॉटम ऑफ कैथोड ओके दिस इज द होल प्रोसीजर विच इज गोइंग टू बी रिटर्न हियर ओके सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड व्हिच इज कॉल्ड ब्राइन जिसको हम क्या बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन भी बोलते हैं ठीक है सो इट इज आल्सो नोन एज क्लोरोएल्कली प्रोसेस क्यों बोलते हैं हम इसको क्लोरोएल्कली प्रोसेस क्योंकि हमारा यहां पे क्लोरीन बन रहा है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है ठीक है ना जो क्या है एक एल्कलाइन सब्सटेंस है ठीक है ना बेस है ये ठीक है सो दिस इज नोन एज क्लोरोएल्कली प्रोसेस This name is given because the name of products are chlorine and sodium hydroxide. That's why it is known as chloroalkali process. So here the procedure has been written: two NaCl plus two H2O means we have prepared aqueous solution of NaCl. When electricity will be pro uh, provided, then aqueous solution of NaOH will be produced, chlorine will be produced, and dihydrogen will be produced. We know very well that dihydrogen will be produced at cathode. क्लोरीन गैस विल बी प्रोड्यूस एट एनोड एंड एन एच विल बी प्रोड्यूस एट द बॉटम ऑफ कैथोड ओके सो वही चीज मैंने फिर से यहाँ लिखी है एनोड पे क्या होगा सी एल टू इज प्रोड्यूस एट एनोड कैथोड पे क्या होगा एच टू इज प्रोड्यूस एट कैथोड एन ओ एच सोल्यूशन इज प्रोड्यूस नियर द कैथोड मीन्स एट बॉटम वहां पे है ना इसके बॉटम में क्या बनेगा एन ओ एच सोल्यूशन बनेगा ओके सो नाउ Now we shall discuss about the uses of NaOH. So it is used for making soap, detergent. It is used for making artificial textile fiber like rayon. Rayon fiber, which is what is this? This is one kind of artificial fiber. So it uh, artificial fiber rayon is produced with the help of NaOH. Okay. It is used in the manufacturing of paper. It is used in purifying ore. Ores, which is what is our. डिग करके हम अर्थवे से निकालते हैं. Then it is purified for purifying. So sodium hydroxide is used. Okay. Then it is used in purifying. So sodium hydroxide is used. Okay. Then it is used in purifying. डी ग्रीसिंग मेटल्स मेटल जो जिसपे ऑयल लगा हुआ है उसको डी ग्रीस करने के लिए ऑयल या फिर ग्रीस जो लगा है तो उसको डी ग्रीस करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है ऑयल रिफाइनिंग में इसका यूज होता है एंड मेकिंग डाइज एंड ब्लीचेज ठीक है ना डाई और ब्लीच बनाने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है सो फर्स्ट टॉपिक हैज बिन कम्प्लीटेड दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड नेक्स्ट वन इज वॉशिंग सोडा सो दिस विल ऑल्सो बी प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ एन एस सी एल सो एन एस सी एल इज React uh, NaCl is one kind of reactant here. With the help of this reactant, we have prepared sodium hydroxide. Now we are going to prepare sodium hydrogen carbonate. And this sodium hydrogen carbonate is also known as washing soda. Okay. So here the, uh, this washing soda will be prepared with the help of three steps. Okay. Total three steps are included here. First, second, and third. In first step, in first step we will take NaCl. NH3, H2O and CO2. Four reactants are here. So listen carefully. This NH3 will take this hydrogen, one hydrogen from H2O, okay, and this Cl. So it will become NH4. 
थ्री है यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लेगा तो एन एच फोर सी एल तो ये हमारा बन गया एन एच फोर सी एल ओके सो एन एच फोर सी एल बन गया तो बाकी क्या बचा हमारे पास एन ए फिर यहाँ से एक एच गया एच फिर सी ओ टू नहीं ये वाला ओ इसके साथ आ जाएगा तो सी ओ थ्री तो हमारा क्या बचा जब हमने इसमें से एन एच फोर सी एल निकाल दिया तो बचा हमारे पास एन ए एच सी ओ थ्री ओके एन एच सी ओ थ्री बनाया अभी अभी हमारा वॉशिंग सोडा नहीं बनाया क्योंकि वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला एन ए टू सी ओ थ्री डॉट टेन एच टू है सो फर्स्ट स्टेप वी हैव प्रिपेयर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन नेक्स्ट स्टेप वी विल यूज दिस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड वी विल हीट इट वेन इट विल बी हीटेड वॉट विल हैपन हेयर सोडियम कार्बोनेट विल बी फॉर्म क्या बनेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में से सोडियम कार्बोनेट बनेगा सीओ टू विल बी इवॉल्व हेयर एच टू ओ विल बी प्रोड्यूस हेयर सो इन सेकेंड स्टेप वी हैव प्रिपेयर सोडियम कार्बोनेट इन थर्ड स्टेप दिस सोडियम कार्बोनेट विल बी कम्बाइंड विद द टेन मॉलिक्यूल्स ऑफ एच टू ओ एंड एन ए टू सीओ थ्री डॉट टेन एच टू ओ विल बी फॉर्म ओके एंड दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा मीन्स इन थर्ड स्टेप वी हैव प्रिपेयर वॉशिंग सोडा ओके नाउ यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा इट इज यूज एज क्लीनिंग क्लिनजिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज सच एज वॉशिंग क्लोथ ठीक है ना कपड़े धोने में हमारा जो वॉशिंग सोडा हम यूज करते हैं दैट इज दिस थिंग ओके सो नेक्स्ट इट इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर हार्ड वाटर होता है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं ठीक है ना तो उन हमारे हार्ड वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए वॉशिंग सोडा यूज होता है इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास सोप पेपर इट इज यूज इन मेकिंग सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स बोरेक्स क्या है इट इज वन काइंड ऑफ सोडियम कंपाउंड विच इज बीइंग प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ वॉशिंग सोडा सो दोज आर द यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा नाउ वी विल गो टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ब्लीचिंग पाउडर ओके सो थर्ड वन इज ब्लीचिंग पाउडर सो हाउ वी विल प्रिपेयर ब्लीचिंग पाउडर द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज सी ए ओ सी एल टू ठीक है, सो प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर वी विल यूज स्लेक लाइम हियर सी एओ एच होल्ड टू एस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ठीक है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे उसका क्लोरीनेशन करवाएंगे क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करवाएंगे देन सी एओ सी एल टू विल बी प्रोड्यूस्ड एंड एच टू ओ विल ऑल्सो बी प्रोड्यूस सो इन दिस वे वी विल प्रिपेयर ब्लीचिंग ब्लीचिंग पाउडर नाउ वी विल डिस्कस अबाउट यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर फर्स्ट वन इट इज यूज फॉर ब्लीचिंग किस किस का ब्लीचिंग करता है इट इज यूज फॉर ब्लीचिंग कॉटन क्लोथ्स इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इट इज यूज फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्रीज इट इज यूज फॉर ब्लीचिंग वॉश क्लोथ इन लॉन्ड्रीज ओके सेकेंड यूज इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म सी एच सी एल थ्री क्लोरोफॉर्म बनाने में भी हमारा ये ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है थर्ड यूज इट इज यूज फॉर डिस इन्फेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई ओके फोर्थ वन इट इज यूज फॉर मेकिंग वुल अनशिंकेबल ठीक है ना वुल जो श्रिंक हो जाती है तो उसको अनशिंकेबल बनाने के लिए कि कितना भी उसको ऐसे रख दो तो भी वो श्रिंक नहीं श्रिंक नहीं होगा उसमें ठीक है ना तो अनशिंकेबल बनाने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है फिफ्थ वन इट इज यूज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री केमिकल इंडस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे ब्लीचिंग पाउडर को यूज किया जाता है सो थर्ड टॉपिक इज ऑल्सो कम्प्लीटेड फोर्थ वन फोर्थ वन इज बेकिंग सोडा यू आर वेरी फेमिलियर विद दिस टर्म बेकिंग सोडा नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा एन एस सी एल विल रिएक्ट विथ एन एच थ्री एच टू ओ एंड सीओ टू दो फोर रिएक्टेंट विल बी कम्बाइंड ओके एंड टू प्रोडक्ट्स आर बींग प्रोड्यूस्ड हेयर फर्स्ट वन इज एन एच सीओ थ्री एंड एन एच फोर सी एल दिस फर्स्ट दिस इज द रिएक्शन विच वी हैव अर्लियर स्टडी इन द प्रिपरेशन ऑफ इन द प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा ओके एन एस सी एल विल बी कम्बाइंड विथ एन एच थ्री एच टू ओ एंड सीओ टू दिस एन एच थ्री विल बी कम्बाइंड विथ वन सी एल एंड वन एच तो एन एच फोर सी एल विल बी प्रोड्यूस स्टेप वन ऑफ वॉशिंग सोडा विल ऑल्सो बी रिटर्न हियर बिकॉज हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ एन एच सी ओ थ्री ओके सो दिस एन एच थ्री विल कम्बाइंड विथ वन दिस सी एल एंड वन हाइड्रोजन सो वॉट विल फॉर्म एन एच फोर एन एच फोर Cl will be formed. This is NH4Cl. Okay, so NH4Cl will be formed. Which thing will left? NaHCO3. Okay, NaHCO3. NaHCO3. This is baking soda. Okay. Now we will discuss about the uses of baking soda. Okay, it is used as an antacid. Pata hai humko ye khud baking soda alkaline nature wala hota hai, to ye acid ko neutralize karega. So it is used as an antacid in medicine to remove acidity, being alkaline. Because ye kaisa hai alkaline hai, to ye acidity ko remove karne ke liye medicine mein use hota hai. Okay. Now next use of baking soda. 
इट इज यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटेंग्विशर ठीक है ना आग बुझाने के लिए जो फायर एक्सटेंग्विशर होते हैं ना तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड वाले फायर एक्सटेंग्विशर होते हैं ठीक है ना जिसमें सिर्फ सीओ टू गैस फिलअप होती है सेकेंड टाइप ऑफ एक्सटेंग्विशर इन विच दिस बेकिंग सोडा इज ऑल्सो फिल्ड विथ सीओ टू सो इन सोडा एसिड फायर एक्सटेंग्विशर दिस बेकिंग सोडा इज ऑल्सो यूज थर्ड इट इज यूज इन मेकिंग बेकिंग पाउडर बेकिंग पाउडर जो हम केक बनाते हैं पेस्ट्री बनाते हैं जिसको हम बेक करते हैं तो बेकिंग पाउडर बनाने में पहले में हमारा बेकिंग सोडा यूज होता है सो बेकिंग पाउडर है क्या वॉट इज डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा इज एन ए एस सी ओ थ्री वेन दिस एन ए एस सी ओ थ्री विल विल बी हैविंग एच प्लस फ्रॉम वेयर दिस एच प्लस हैव बिन कम दिस एच प्लस हैव कम फ्रॉम एन एसिड किस कहाँ से आया ये एसिड मीन्स हम बेकिंग सोडा को माइल्ड एसिड एडिबल एसिड जिसको हम खा सकते हैं जैसे टार्ट्रिक एसिड हुआ साइट्रिक सिट्रिक एसिड हुआ तो टार्ट्रिक एसिड या सिट्रिक एसिड के साथ में अगर बेकिंग सोडा को प्लस कर दिया जाए एड कर दिया जाए तो इट विल बिकम बेकिंग पाउडर तो क्या बन जाएगा बेकिंग पाउडर सो बेकिंग पाउडर इज द मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एसिड ठीक है सो इट इज यूज इन बेकिंग ऑफ बेकिंग पाउडर बेकिंग पाउडर पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड ओके फिर देन वेन इट इज हीटेड फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस जब अपने बेक करेंगे केक बनाएंगे उसमें हमने बेकिंग पाउडर डाला तो क्या होगा वेन इट इज हीटेड वॉट वॉट विल हैपन दिस बेकिंग पाउडर विल बी हीटेड ओके आई हैव पुट वन डेल्टा हेयर ओके जब इसको हीट करेंगे तो क्या होगा CO2 टू विल बी प्रोड्यूस्ड क्या इवोल्व होगा उसमें से CO2 टू गैस इवोल्व होगा जिसकी वजह से हमारा केक एकदम फ्लफी बनेगा ठीक है ना दिस इवोल्यूशन ऑफ CO2 टू गैस कॉजेज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग दैम स्पॉन्ज है ना ब्रेड और केक क्या हो जाएंगे फूल जाएंगे और इट विल बिकम स्पॉन्जी स्पॉन्जी ओके सो वी हैव स्टडीड अबाउट बेकिंग सोडा नाउ वी विल गो वन थ्रू वन एक्टिविटी हियर सो इन दिस एक्टिविटी वॉट वी हैव डन कॉपर सल्फेट वी हैव टेकन क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इन दिस टेस्ट ट्यूब एंड वी हैव हीटेड इट ठीक है ना जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा वी विल सी सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर एट द नेक ऑफ द टेस्ट ट्यूब है ना टेस्ट ट्यूब की वॉल पे हमको क्या दिखेगा वाटर की ड्रॉप्स कहाँ से आई है और जो कॉपर सल्फेट हमारा ब्लू था वो कैसा हो जाएगा व्हाइट हो जाएगा कैसा हो जाएगा द ब्लू कॉपर सल्फेट विल बिकम व्हाइट कैसे हुआ ये व्हाइट क्योंकि कॉपर सल्फेट जो हमारा कैसा था हाइड्रेटेड था सी यू एस ओ फोर डॉट फाइव एच टू पांच वाटर के मॉलिक्यूल एक सी यू एस ओ फोर के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होते हैं दैट दैट इज हाइड्रेटेड सी यू एस ओ फोर एंड द कलर ऑफ हाइड्रेटेड सी यू एस ओ फोर इज ब्लू वेन इट इज हीटेड द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर विल बी वेपोराइज इट विल बी सेपरेटेड ठीक है तो वेपोराइज हो जाने की वजह से सी यू एस ओ फोर कैसा हो जाएगा एन हाइड्रस एन हाइड्रस मीन्स विदाउट वाटर मॉलिक्यूल्स ठीक है सो एन हाइड्रस सी यू एस ओ फोर हमारा व्हाइट कलर का होता है ठीक है तो जब हमने सी यू एस ओ फोर को हीट किया तो ब्लू कलर से कैसा हो गया ये व्हाइट क्योंकि उसमें जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में वाटर अवेलेबल था इट विल बी वेपोराइज वो निकल गया सो द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट विल बिकम व्हाइट ठीक है अर्लियर इट वॉज ब्लू ओके सो दिस एक्टिविटी वी हैव गोन थ्रू Uh, it tells us about what is anhydrous and what is hydrated. Hydrated means crystalline form में हमारा water अगर किसी molecule के साथ available है this molecule will be known as hydrated molecule. और anhydrous means without crystalline water, जिसमें crystalline water हमारा नहीं है Okay? Now last one topic of this chapter. Last one is plaster of Paris. Plaster of Paris तुम बहुत अच्छे से जानते हो POP. पी इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है पी ओ पी जो हमारे सीलिंग में है ना सबके घर में होता ही है ना सीलिंग का जो डेकोर ऑर्नामेंटल डेकोरेशन किया जाता है दैट इज पीओपी पीओपी मींस प्लास्टर ऑफ पेरिस ठीक है प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी का फॉर्मूला क्या है सी एस ओ फोर डॉट हाफ एच टू ओ हाफ एच टू ओ मीन्स एक सी एस ओ फोर के साथ में हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्रिस्टल एंड फॉर्म में अवेलेबल होगा ठीक है ना सो हाफ एच टू ओ मीन्स हैमी तो इसका नाम क्या होगा कैल्शियम सल्फेट हैमी हाइड्रेटेड कैसा है ये कैल्शियम सल्फेट हैमी हाइड्रेट ओके नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोडक्शन अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस ओके सो दिस प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ जिप्सम दिस इज डाई हाइड्रेटेड जिप्सम सी एस ओ फॉर अगर डॉट टू एच टू ओ है तो इट विल कॉल्ड डाई हाइड्रेटेड और अगर हाफ एच टू ओ है तो इट इज कॉल्ड हैमी हाइड्रेटेड तो हैमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट है तो इट विल बी कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस और डाई हाइड्रेटेड है तो इट विल कॉल्ड जिप्सम ठीक है ना तो जिप्सम कैसा होता है बहुत हार्ड होता है कैसा होता है हार्ड होता है ठीक है ना तो इसमें से हम इस क्या बनाएंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाएंगे ठीक है प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट विल बी प्रोड्यूस्ड ओके एंड 
टू एच टू ओ में से वन एंड हाफ एच टू विल भी रिमूव जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा टू एच टू ओ में से हाफ एच वन एंड हाफ एच टू विल भी रिमूव एंड इट विल बिकम हैमी हाइड्रेटेड एंड नाउ इट विल बी नोन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस मीन्स जिप्सम इज हीटेड एंड वेन इट इज हीटेड वन एंड हाफ एच टू ओ मॉलिक्यूल विल बी इवेपोरेटेड ओके देन इट विल बिकम हैमी हाइड्रेट क्या बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट हैमी हाइड्रेट विच इज नोन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस ओके दिस रिएक्शन कुड भी रिटर्न एज दिस ऑल्सो अगर मैं इस पूरा रिएक्टेंट को टू से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ टू से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी मेरे को टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो पूरे को टू से मल्टीप्लाई करूंगी तो इसको मल्टीप्लाई बाई टू करूंगी तो कैल्शियम सल्फेट के आगे मैं टू लिखूंगी तो टू से टू यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो ये वन एच टू हो जाएगा है ना इसके पूरे के आगे अगर मैं टू लिखती हूँ तो कैल्शियम के आगे तो कैल्शियम सल्फेट के आगे टू लिखा है तो हेमी हाइड्रेटेड का हाफ एच टू होगा टू से टू कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल बिकम एच टू ओ ठीक है ना और यहाँ पे भी मेरे को टू लिखना पड़ेगा तो वन एंड हाफ को जब मैं टू से मल्टीप्लाई करूंगी तो वन एंड हाफ मल्टीप्लाई बाई टू विल बिकम थ्री ठीक है तो मैंने क्या किया इस रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ये पूरा हमारा ट्वाइस है तो इस पूरे को भी हमने ट्वाइस कर दिया तो इसको हमने ट्वाइस किया तो अभी भी देखो ये हमारे टू मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट है तो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट में वन एच टू ओ है तो वन मॉलिक्यूल में कितना होगा हाफ एच टू ओ मीन्स अभी भी ये कैसा है हेमी हाइड्रेट ही है आगे टू लिखा है तो मतलब इसका नहीं है कि ये मोनो सिंगल हाइड्रेटेड हो गया वन हाइड्रेटेड हो गया ऐसा नहीं हुआ है टू है लेकिन एक सी ओ एस ओ फोर के पास सी एस ओ फोर के पास तो अभी भी हाफ एच टू ओ ही है इसको जब हम हाफ करेंगे तो एच टू ओ भी क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा ठीक है ना सो बोथ द रिएक्शन आर सेम नाउ यूजेज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस वी शेल डिस्कस अबाउट ठीक है सो फर्स्ट वन यूज इट इज यूज टू सेट फ्रैक्चर बोन इन राइट पोजिशन टू एंश्योर करेक्ट हीलिंग अच्छे से हीलिंग हो तब तक के लिए हम फ्रैक्चर बोन को क्या करेंगे करेक्ट पोजिशन में उसको राइट right पोजिशन में हम सेट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ पी ओ पी पता ही है ना फ्रैक्चर होता है तो हाथ में हमारा प्लास्टर चढ़ता है ना दैट इज दिस वन दिस टाइप ऑफ प्लास्टर मेडअप ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इट इज यूज इन मेकिंग टॉयज डेकोरेटिव मटीरियल चौक्स कॉस्मेटिक्स कास्ट फॉर स्टैचू कोई भी स्टैचू बनाना होता है ना ये सुभाष चंद्र बोस का बनाना हो महात्मा गांधी का बनाना हो तो स्टैचू बनाने के लिए पहले कास्ट बनाना पड़ता है उसका तो वो कास्ट किससे बनाता है शेप में उसमें प्रॉपर में हम पहले पीओपी में बनाते हैं नेक्स्ट इट इज यूज एज फायर प्रूफिंग मटीरियल इट इज नेक्स्ट इट इज यूज फॉर ऑर्नामेंटल डिजाइन ऑन सीलिंग सीलिंग की डिजाइन जो मैंने बोला ना पीओपी करवाते हैं सब दैट इज दिस थिंग ठीक है फिर नेक्स्ट लास्ट वन यूज इट इज यूज इन द केमिस्ट्री लेबोरेटरी टू सील एयर गैप्स इन एपरेटर्स वेयर एयर टाइट अरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड ठीक है ना जब हमें कोई केमिकल रिएक्शन ऐसा करना है जहाँ पे हमको एयर टाइट अरेंजमेंट चाहिए तो कहीं पे भी थोड़ा बहुत गैप होगा तो किससे सील करेंगे वी विल सील विद द हेल्प ऑफ दिस पी ओ पी सो नाउ वी हैव कम्प्लीटेड दिस होल चैप्टर ओके होप यू हैव अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड वेरी वेल ओके नाव बाय बाय है गुड डे